வருகின்ற எண்ணங்கள் அகமா புறமா என்று பிடித்து புத்தி கவனத்திற்கு கொண்டு வருகிறது போக போக புத்தி புறத்தை சேர்ந்த எண்ணம் மட்டுமே நம் கவனத்திற்கு கொண்டு வருகிறது இது சரியான இயக்கமா அதுக்கு முன்னாலே கேள்வி கேட்டிருக்கிறேன் அலுவலகத்தில் மற்றவர்களில் வேலை ஸ்டேட்டஸ் கேட்கும் பொழுது அவர்கள் அவமானம் மற்றும் அப்படி ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கிறேன் சரிங்க நம்ம திரும்பி அது அந்த கேள்வி ஆமாங்க பெருமை நீது கோபம் நிதானம் அடுத்த அப்புறம் உள்ள கேள்வி அலுவலகத்தில் மற்றவர்களில் வேலை ஸ்டேட்டஸ் கேட்கும் போது அவர்கள் அவமானம் மற்றும் கோபம் ஏற்படும் விதமாக பேசுவதால் என்னால் திறன்பட செய்ய முடியவில்லை ஹவு டு ஹேண்டில் மை ஈகோ ஹியர் இப்ப இதுல வந்து அடுத்தவங்க இவரை கேட்கிறாரா இல்ல இவர் அடுத்தவங்க கேட்கிறாரா ஸ்டேட்டஸ் கேட்கறது நினைக்கிறீங்க <laughs> 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 தெரிஞ்சு விடுவாங்க நம்ம மேல பண்ணிட்டு இருக்கேன் தெரியலுக்கு தெரியலையா உனக்கு இல்ல என்ன இவ்வளவு நேரம் பத்தல இது ரொம்ப பெரிய வேலை அப்படின்னு சில பேரு அவமானம் அடையலாம் அல்லது நம்ம மேல போகப்படலாம் என்ன இன்னும் முடிக்கலையா அப்படின்னு நம்ம கேட்டா அவங்க ஒரு அவமானப்படுற மாதிரி ஃபீலிங் வரலாங்க இப்ப இதுல வந்து கேட்டா இவரு கேக்குறதுனால மற்றவங்க கோபடுறாங்கிற மாதிரி வருது அப்படின்னா ரெண்டுமே நடக்கலாம் இல்லைங்களா ஐயா பட் இப்போ அவசியம் <laughs> இகோவை ஹேண்டில் பண்றதுன்னு சொல்லி சொன்னா சொல்ல போனா சொன்னா இகோவை நம்ம கண்டுகிடாம விட்டுட்டா தான் சரியா வரும் நீங்க அந்த ஃபுளோயிங்ல விட்டுறணும் ஃபுளோயிங்ல விட்டுட்டு இந்த இகோவை பிடிச்சுக்கிட்டு என்ன எப்படி எப்படி கேட்கறது நீ சொல்லி நம்ம இகோவில் ஸ்ட்ரக்கப் ஆயிடும் என்னையும் கேட்கறதுக்கு இவர் யாருன்னு சொல்லி நம்ம ஒரு இது வந்துட்டோம்னு சொல்லி சொன்னாரே நம்ம ஒரு இடத்துல ஒரு ஸ்டாண்டிங் பொசிஷனுக்கு வந்துடும் அப்போ இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னா நம்ம ஃபுளோயிங் பொசிஷன் போவோம் ஃபுளோயிங் பொசிஷன்ல இருந்தோம்னு இகோ வந்து ஒன்றும் ப்ராப்ளம் பண்ணாது சரி அதை நம்ம ஈஸியா எடுத்துக்கிறோம் அப்படிதான் அது வரத்தான் செய்யும் இக்கோ கட்டாக தான் செய்யுது கட்டானாலும் கூட அட்டாக் போட்டுங்கிற மாதிரி நாம வந்து செய்ய வேண்டிய வேலையில என்ன இது பண்றதுங்கிற மாதிரி செயல்ல இறங்கிடுறோம் அப்ப அந்த ஃபுளோயிங் நேச்சருக்கு போயிடும் நேச்சர்ல போற மாதிரி பண்றீங்க ஐயா இப்ப அந்த ஈகோ அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இங்கயா பல நம்ம இந்திய ஸ்பிரிச்சுவல் ரொம்ப பேர் கொண்டு வராங்க இந்த அஹங்காரங்கிறது வேணாம்னு சொல்றாங்க வெஸ்ட்லயுமே இந்த ஈகோன்னு ஒண்ணு இருக்கு அப்படின்னு ரொம்ப சைக்காலஜி சொல்றாங்க ஆனா நீங்க வந்து ஈகோ அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக்க ஸ்பெசிபிக்கலா என்ன சொல்லுவீங்க அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கா அதை அப்படியே விட்டுறணும்னா அது வெறும் மனோமயமாக்கப்பட்ட நான் அப்படிங்கறதுனால இல்லையா எதனால இந்த உங்க பிரச்சனை ஈகோன்னா என்னங்கயா அதை நம்ம ஏன் விட்டுறணும்னு நீங்க சொல்றீங்க இல்ல ஈகோ வந்து ஒரு ஒரு ஸ்டாண்ட் நம்மள வந்து ஒரு உரைநிலைக்கு கொண்டு போயிடுறோம் இப்ப நாம வந்து ஒரு ஆர்குமெண்ட் நடக்குது நமக்கு நிஞ்சு ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுத்துக்கிட்டு இந்த ஸ்டாண்டுக்கு அகைன்ஸ்டா சொல்றதெல்லாம் என்ன ஹெட் பண்ணுதுங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் ஆகி எனக்கு ஒரு வலியும் வேதனையும் ஏற்படுத்தும் போது நான் வந்து அந்த ஹர்ட் ஃபீலிங்கை தாங்கிட்டு அவங்கள நம்ம ரிட்டார்ட் பண்ற மாதிரி அவங்கள ஹர்ட் பண்றதுக்கு முயற்சி பண்ற மாதிரி பண்றது பண்ணும் போதெல்லாம் நாம ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு ஸ்டாண்டிங் ஒரு பொசிஷனை மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் சைக்கலாஜிக்கல நம்ம ஒரு பொசிஷனை மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இங்க ஒரு தனி ராஜ்யத்தை வந்து நாம அடுத்தவங்க எல்லாம் பாதிக்க விடுற மாதிரி நாம அடுத்தவங்க பாதிப்பு ஏற்படுத்துற மாதிரி ஒரு ரோலை நம்ம அந்த ரோல் தவறாம அப்ப நீங்க உங்களுக்கு முடிஞ்ச ஒரு ரோல எடுக்கக்கூடாது எடுத்தீங்கன்னு சொன்னாலே ஹெட் ஆகத்தான் செய்யும் அடுத்தவங்களை ஹெட் பண்ணவும் செய்வீங்க ஹெட் ஆகவும் செய்வீங்க அந்த மாதிரி ஒரு ரோல் எடுத்துக்கிட்டு அதனால சைக்கலாஜிக்கல அந்த ரோல் இருக்குது ஆனா அந்த ரோல நம்ம வந்து ஃபுளோயிங்ல விட்டுட்டீங்கன்னு சொன்னா அந்த ஹெட் ஆகுறது வந்து ஈஸியா போயிடும் அது ஒன்னும் பெரிய அளவுல ஹெட் ஆகாது இப்ப நம்ம நெருப்புக்குள்ள கையை வச்சுக்கிட்டே இருந்தாங்கன்னா கையை நசிச்சிக்கிறோம் கை பொசிங்கிறோம் அது இங்க நெருப்புக்குள்ள நீங்க கையை கிராஸ் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா நெருப்புக்குள்ளதான் கை போகுது இருந்தாலும் அவங்க ஹெட் ஆகாம போயிடும் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபுளோயிங் நேச்சருக்கு போயிட்டோம்னு சொன்னா ஹட் ஆகிறது ஹட் பண்றதுங்கிற மாதிரி ரெண்டு இயல்பை செயல்படுத்தக்கூடிய அந்த அந்த ஐ கான்சியஸ்னஸ் அல்ல அந்த இகோங்கிறது எல்லாம் அது ஃபுளோயிங் நேச்சருக்கு போயிடும் அந்த மாதிரி வச்சுக்கிட்டோம்னா அது சைக்கலாஜிக்கலா ஆரோக்கியமாக சரிங்க இப்போ அதுக்கு அதே மாதிரி கேளுங்க இப்போ 
அகத்துல நம்ம ஸ்டாண்ட் வச்சுட்டா நம்மளுக்கு ஹால்ட் ஆகுங்கயா ஆனா புறத்துல நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுத்தது ஆகணும் அதாவது லெப்ட் சைட்ல நம்ம வண்டி ஓட்டுறோமா இல்ல ரைட் சைட்ல ஓட்டுறோமா அப்படிங்கிற மாதிரி பல பல ஸ்டாண்ட் நம்மளுக்கு எடுக்கணும் இப்ப உதாரணமா கொஞ்ச நேரம் இன்னொருத்தர் நீங்க ஒரு கம்யூனிஸ்டா எல்லாம் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டாங்க புற உலகத்துல ரொம்ப உழைக்கணும் சொல்றீங்களே நீங்க என்ன ஒரு கம்யூனிஸ்ட் மாதிரியா அப்படின்னு கேட்டாங்க ஐயா இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டிலேயே வந்து ஒரு ஆறு கோடி பேர் இருக்காங்கன்னா ஒரு அறுபது லட்சம் பேரா நம்ம கம்யூனிஸ்டா இருக்கணும்னு நினைப்பாங்க ஐயா இன்னும் வேற இருக்கனால நம்ம ஜனநாயகமா இருக்கணும்னு நினைப்பாங்க சோ இதுல வந்து புற உலகத்துல நான் என் ஸ்டாண்ட மாத்திக்கணுமா இல்ல நான் அடம் பிடிக்கலாமா இல்ல அது எப்படிங்க அப்ப நான் வந்து நான் கம்யூனிஸ்ட் தான் நல்லதுன்னு நான் நினைச்சேன்னா புற உலகத்துல அது வரலன்னா அப்ப நான் எனக்கு வருத்தப்பட்டு அந்த புற உலகத்து ஸ்டாண்ட நான் என்ன பண்றதுங்க அதுக்கு நான் போராடணுமா விட்டுறணுமா இல்ல புற உலகத்துல வந்து நம்ம ஏதோ ஒரு வகையில ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுத்துதான் ஆகணும் நீங்க வந்து என்ன ஒரு ஏதாவது ஒரு ஐடியாலஜி வச்சுக்கிட்டு எல்லாருமே ஒரு ஐடியாலஜி வச்சிருக்கிறோம் நம்ம வந்து கம்யூனிஸ்ட் முத்திரை குத்திரலனாலும் கூட நம்ம எப்படித்தான் வாழணும்னு சொல்லி ஒரு ஐடியா வச்சிருக்கிறோம் அந்த ஐடியாவுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம இது பண்ணிட்டு போறோம் சொல்ல போனா நம்ம நெறிமுறைகள்னு வச்சிருக்கோம் நெறிமுறைகள்ங்கிறது ஒரு ஐடியாலஜி தானே அது சமுதாயத்துக்காகவும் என்னுடைய பிஹேவியர் எப்படி இருக்கணும் மற்றவங்க ஏன்ட்ட எப்படி பிஹேவ் பண்ணணும் மாதிரி ஏதோ ஒரு ஒரு நெறிமுறைகள் நம்ம கூட வச்சிருக்கோம் அந்த ஐடியாலஜி வச்சு நம்ம செயல்படுறதாச்சு அது நமக்கு புறத்துக்கு நம்ம அப்படி செயல்படதான் செய்யும் அது சம்மந்தம் எப்படினாலுமே சைக்காலஜிக்கலா ஒரு ஐ கான்சியஸ்னஸ் வந்துடும் ஒரு இகோ வந்துடும் செய்யும் பட் இருந்தாலும் நம்ம வந்து சைக்கலாஜிக்கலா நம்மள வந்து ஹர்ட் ஆகுறதுங்கிறனாலே நம்ம ஏதோ ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் ஈகோல ரொம்ப பிரிவாரமா இருக்கிறோம்னு அர்த்தம் அப்பதான் ஹர்ட் ஃபீலிங் வரும் அடுத்தவங்க ஹர்ட் பண்ணணும்னு நினைச்சாலுமே நம்ம ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு உரை நிலைக்கு போயிடுறோம் அப்ப அந்த இடத்துல சைக்கலாஜிக்கலா அப்படி வந்ததுன்னு சொல்லிக்கிறோம்னா அதை நம்ம ஃப்ளோயிங் நேச்சருக்கு கொண்டு போயிடும் ஃப்ளோயிங் நேச்சர் கொண்டு போயிட்டான்னு சொன்னா நம்ம ஹர்ட் ஆகிறதும் குறைஞ்சிரும் அடுத்தவங்க ஹர்ட் பண்றதும் குறைஞ்சிரும் வெளியே வந்து நம்ம செயல்பட தான் செய்யணும் அங்க வந்து அடுத்தவங்கட்ட பார்வையில நாம ஒரு ரிஜிட ரிஜிடிட்டியா இருக்கிறது தான் இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கணும் நம்ம ஒரு ஒரு இகோவோடையோ ஒரு தனிநபராகவோ தனிநபர் ஒரு உரைநிலையோட இருக்கிற மாதிரி தான் அடுத்தவங்களுக்கு தெரியும் ஆனா நமக்குள்ள வந்து அப்படி ஒரு உரைநிலையோட இருக்காம நன்றிங்க அப்போ இப்ப எனக்கு ஒரு கன்க்ளூஷன் வந்து கம்யூனிசம் தான் நல்லது அப்படின்னு நான் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா நம்புறேன்னு வைங்க அதாவது புற உலகத்துல நம்ம நாட்டை நடத்தணும்னா கம்யூனிசம் தான் கரெக்டு எல்லாருமே உழைக்கணும் எல்லாருமே சமமா பங்கிட்டு தான் நாம சாப்பிடணும் இந்த பணக்கார நேலைன்னு இருக்க கூடாதுன்னு அப்படின்னு நான் நினைச்சேன்னாங்க அது மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி என்னோட முழு வாழ்க்கையிலுமே நிறைய பேராத கனவாவே போயிடும் இல்லைங்களா இல்ல அதுக்கு நான் எந்த அளவுக்கு உழைக்கிறேன் இல்ல அதான் முடிச்சோம் எப்படினாலுமே நீங்க ஒரு பிரின்சிபலா வச்சுக்கிட்டு முயற்சி பண்ணலாம் அதுல வந்து இப்ப அதனால தான் நம்ம என்னோட சாத்திய சிந்தனைகிட்ட வந்து கொண்டாடுறோம் சரி எதையாவது ஒண்ணு நீங்க நினைங்க தப்பு இல்ல நினைக்காமலே இருந்தாலும் தப்பு வந்து தப்புதான் நினைக்கிறத வந்து இது முடியவே முடியாது கைவிடுறதும் தப்பு தான் அப்ப எந்த அளவுக்கு சாத்தியமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம இது பண்ணும் பொழுது ஒரு ரெண்டு ஸ்டெப்பாவது எடுத்து வைப்போமேங்கிற மாதிரி எடுத்து வைக்கலாம் அந்த கேள்வி என்னன்னா ஐயா விடுதலை என்கிற பெயரில் பல அர்த்தங்களும் விளக்கங்களும் உள்ளன இது யார் சொல்வதை நம்புவது இப்ப நீங்க ஒரு ரூமுக்குள்ள போறீங்க ஒரு சுவிட்ச் போர்டு இருக்கு நிறைய சுவிட்ச் இருக்கு அதுல நீங்க எந்த சுவிட்ச போட்டா லைட் எரியுதோ அதான் தேவையான சுவிட்ச் அதான் அதனால உங்களுக்கு வந்து நீங்க எந்த விளக்கம் வந்து உங்களை வளர்க்க உங்களுக்கு வெளிச்சத்தை கொடுக்கும் அந்த விளக்கத்தை எடுத்து எந்த விளக்கம் ஃப்ரீ பண்ணுதோ ஆமா எதுவும் உங்களை ஃப்ரீ பண்ணுதோ அதுதான் உங்களுக்கு சரியான விளக்கம்